வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உள்ளக்கிழங்கு பட்டாணி தொக்கு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம சப்பாத்தி பரோட்டா இட்லி கூட நல்லாயிருக்கும் இல்லை சூடாக சாதத்துக்கும் நம்ம கலந்து சாப்பிட்லாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் உள்ளக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு மூணுலேருந்து நாலு லவங்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை லாஸ்ட்டாக நம்ம தட்டி போட்டுடலாம் அதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் சூடானதும் இதில் என்ன சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சிடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கருவேப்பிலே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் தனியாக சேர்த்துக்கலாம் உள்ளக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதை நல்லா கலந்து வைத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு வாட்டி இதை கலந்துட்டு தட்டை போட்டு மூடிடலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா வேகட்டும் திறந்து பார்த்துடலாம் இந்த சமயத்தில் உப்பு பார்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கரம் மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த பட்டை கிராம்பு அந்த பொடியும் கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ளேமை நல்லா சிம்மில் வச்சுடுங்க கொஞ்சம் நேரம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி கருப்பில் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் நல்ல சுட சுட கம கம வாசனையோடு நம்ம உள்ளக்கிழங்கு பட்டாணி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாம்பார் சாதத்துக்கும் நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா நல்லா சாஃப்டாக ஒரு நாலு சப்பாத்தி செஞ்சு அது கூட தொட்டு சாப்பிட்டிங்கனாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரை